kwanza wakati anaishi tofauti lakini tukaona katika mama maswala hayo anayefanya malezi anatoa maelekezo na analeta nidhamu ama adada kwa hivyo gurudumu la uhusiano linaposunguka linatoa maelekezo instructions linapoendelea kusunguka linaleta adabu discipline hili nidhamu iwe na msingi isiwe na mkanganyiko isiwe na ukichaa mahusiano yasipokuwepo nidhamu inakuwa na ukichaa inaugua inaharibika akili zake lakini pia kama hakuna mahusiano maelekezo hayatafanikiwa hutafanikisha kutoa maelekezo ambayo yanayotoa kwa mtoto hutafanikiwa kama uhusiano hauko vizuri na mtoto na hata hivyo ile imani yani kukutumainia kukutegemea kujua ya kwamba wewe ni wa muhimu vinadumazwa na vinakuwa kilema leo ni marezi darasa sehemu ya kwanza kuna mambo matatu muhimu ambayo tunahitaji kuiangalia la kwanza jambo la kwanza ambalo tunapaswa kuiangalia hapa malezi darasa yanakuwa na mpango rahisi mpango wa malezi lazima uwe rahisi unakuwaje rahisi mpango uwe na ujasiri na mpango huo kwamba hivi ndivyo ndio mfumo wangu wa kutoa malezi kwa mtoto na huo uwe na ujasiri ili uwe na ujasiri ufahamu na mtoto au fahamu ajue ya kwamba hivi ndivyo mpango ulivyo ajue hivyo na wewe ufahamu hivi ndivyo tunavyoendelea kumbuka anajifunza kwa kuona na anajifunza kwa kusikia unavyofanya pale nyumbani unavyofanya kwa mke wako unavyofanya kwa mme wako unavyofanya kwa dada zake unavyofanya kwa kaka zake unavyofanya kwa shangazi unavyofanya kwa kina mjomba unavyofanya kwa mama wakubwa unavyofanya kwa baba wadogo unavyofanya kwa wageni unavyofanya kwa watu wote kila unachofanya anajifunza ninao mfano kidogo na na mtoto wangu wa miaka mitatu na miezi pale nyumbani haijawahi tokea maishani mwangu akaniona nikimkumbatia mama yake hajawahi niona siku moja nimeenda nyumbani nilipoingia nyumbani nikajisikia kumkumbatia alikuwepo yeye alikuwepo shemeji yangu alikuwepo mwingine mama akawa amegundua jambo hilo aka akanionyesha dalili za kutokuwa nimkumbatia sikuelewa vizuri hiyo signal kwa haraka sikuielewa nika nikajitahidi kuhakikisha ya kwamba namkumbatia akajitahidi kuonesha ya kwamba hayuko tayari nikajitahidi kwa hali zote katika ile hali ya kumfata na yeye anaonekana kama ananionyesha ishara fulani ambayo sijaielewa ikawa kama vile namvuta na yeye kama vile hataki. Huyu huyu mtoto wa miaka mitatu alipoona zoezi hilo ni geni kwake na ni jipya alilia. Alilia kabisa, yani alilia machozi. Alilia machozi kweli kweli. Nikashindwa kuelewa. Tulipoenda chumbani mkaongo ananiambia huyu mtoto hajawahi kuniona unanikumbatia mbele ya macho yake. Nilikuwa nakupaia ishara lakini kugundua nikagundua watoto wanahitaji system inayoeleweka kwa hiyo hili hili ninamkumbatia mke wangu lakini <laughs> mtoto hajawahi kushuhudia kwa hadhara kabisa Sebleen namkumbatia mke wangu na mke wangu alielewa yule mama ana aliona mbali kabisa na akajitahidi kutokubali wakati ule na mimi najitahidi kwa hamu zote nimkumbatie na mtoto akalia machozi hapo nikaelewa <laughs> wanahitaji mfumo rahisi unaoeleweka natukuja kuangalia kesho jinsi ilivyo na kesho kutwa kwamba ukibadilisha tu mfumo kiubadili tu hujaeleweka inaleta shida kwenye sham, kwenye upande wa wa wa, wa, wa malezi inaleta shida kwa hiyo nikagundua ni na kibarua kingine cha cha kumfanya mtoto ajue huwa namkumbatia mama yake na hili nifanye hivyo na kazi ya ziada 
Ninaweleza kila ambacho kinaeleweka. Ninakumbuka pia unapokuwa na mazingira hayo ni vizuri uelewe. Mpango ulio raisi unaoeleweka, ulio nao na ujasiri kuufata. Usiweke mpango wa marezi ambao huwezi kuufata. Mchungaji mwenzangu alitoka ofisini. Akaenda nyumbani. Alikuwa na mtoto wake wa kiume na yuko sabuleni anaunganisha vitu vyake anacheza akamsalimia baba na ni muda wa mchana wakati wa chakula umetoka ofisini akamsalimia baada kumsalimia akaenda yeye na shughuli zake anaunganisha vitu vyake pale umri ule wa kucheza na vitu umri mdogo mchungaji akamwambia kijana wake naomba niletee birauli nataka kunywa maji mtoto akaamka haraka haraka akaenda kwenye kabati akachukua alipoileta katika kabla hajafika kwa mchu, kwa baba yake anataka mpatie kume mawazo kidogo yamegawanyika birauli ilidondoka chini ile glasi ikavunjika baba alimwadhibu mtoto alimuomba msamaha lakini baba alimwadhibu kumsaidia awe makini kapita wiki moja masaa kama yale yale Baba akatoka kazini. Nazungumza ni mchungaji huyo na akamkuta yule pia mtoto wake anafanya shughuli pale. Akakuta siku ile kuna kuna jagiri na maji na kuna birauli zimefunikwa hapo. Akachukua moja akaweka maji. Wakati anaileta ile birauli kwenye mdomo wake ikatereza, ikaanguka kwenye sakafu, ikavunjika. Mtoto akasikia, akageuka. Alipogeuka akaona baba yuko kwenye harakati ya kuchukua zile chembe chembe za ile birauri na kuona namna ya kufanya mtoto akaangalia akasema aha mama alikuwa jikoni mtoto akaenda mbio kwa mama kamwambia mama baba amevunja glasi alafu akarudi sebuleni akaenda na shughuli zake dakika mbili tatu mama tokei kaona au mama mbona hajaelewa dakika tano mtoto akarudi tena jikoni akamwambia mama baba amevunja glasi Akarudi tena sebuleni mama hajatokea. Akarudi mara ya ngapi? Mara ya tatu mama akasema, "Mm, huyu mtoto glasi tu kuvunjika, mbona anakuwa na pressure hivi?" Akaja, akatoka jikoni, mchungaji alishafuta maji, alishaondoa na vile kila kitu pale, hakuna ushahidi. Lakini mama hajui kilichoendelea, maana hakuna anayeingia akajua kumemwambia aliharibika. Akaenda akamuita, akaenda chumbani. Akamsimulia safari za kijana jikoni na ujumbe wake. Pasta akakumbuka wiki moja iliyopita kitendo kama ikilifanyika na alimwadhibu. Sasa ndio mama akajua nini maana ya yule ujumbe. Mama yake ni kwamba mimi ni mdogo lakini mama ni mkubwa anaweza kumshughulikia. <laughs> Kwa hivyo kilichofanyika ni nini hapo? Wakashauriana, wafanyeje? Mwana mwambie hujawahi ona ukiamua kuwa shujaa wa ndoa na ukaamua kuangalia mtoto maana mtoto wa shujaa hazaliwi wakiwa shujaa the hero is trained shujaa anafunzwa hazaliwi wakiwa shujaa wa msalaba bali anafundishwa sasa hebu niambie kesi walioipata watafanyaje maana kosa ni laina moja yeye aliomba msamaha alichapwa leo ni zamu ya baba mtoto anasubiri baba aweze kuchapwa kwa hiyo wakazungumza chumbani pasta alipiga magoti akaomba msamaha kwa Mungu kinachofanyika ni nini ikabidi sasa mama awe hakimu na mafu mtoto maana ameshamshirikisha mama yake ili waketi ile kesi waisuluhishe walizungumza sio chini ya dakika 30 mtoto baba anaomba msamaha mtoto anasema ni kweli nimekusamehe lakini uchapwe <laughs> na unachoka mtoto aliomba msamaha na yeye na alichapwa usiweke mpango ambao huwezi kuwa chini ya mpango huo usijaribu usijaribu Usifanye chochote ambacho kikija upande wako huwezi kukibali kukubali baada ya kusi na maombi kwa yule kijana yule mtoto hatimaye alikubali akamsamehe baba yake na akaahirisha adhabu kama angelikataa sijui kingelifanyika nini unaweza usielewe lakini ndio tangulizi wa sehemu ya kwanza 
na kesho tutakuja kuangalia vizuri jambo hili. Hivyo ndivyo inafanyika katika maisha haya. Ndivyo inavyotokea katika maisha haya. Weka mpango rais ambao wewe unaufahamu. Una ujasiri nao. You are confident of it. Una ujasiri na mtoto haufahamu na aone huo mpango unalipa. Mzasa ana unalipa, mtoto ana unalipa. Mpango rahisi. Mbingu zimeweka mpango na ni rahisi kweli kweli. Aminie na kubatizwa atafanyaje nini? ataokolewa katika maiko 16 16 aminie na kubatizwa ataokoka na ameuweka kuwa rahisi unaweza kufahamika kwa wakazi wa dunia na mbingu zina ufahamu Mungu anataka mpango wake uereweke na kila mzazi ahakikishe mpango wa malezi huu mpango wa malezi unaeleweka vizuri kwake na kwa watoto jambo la pili jambo la pili huo mpango uwe unaruhusa ya kufanya uchaguzi kwa mtoto. Unaruhusa. Una kitu kinaitwa ruhusa kwa mtoto kufanya uchaguzi. Ikiwa unafaundisha mtoto na huyo mtoto hana nafasi kufanya uchaguzi, umeharibu kila kitu. Tatoa mfano katika Biblia. 